Assalamu alaikum student. Good morning to all of you. Today we are going to discuss a new topic, structure of the brain. This is a very interesting topic for all those uh, candidates, for all those students who are concerned with special education, who are concerned to become the special educator and uh, who are concerned with the, any fears of uh, neurology. So definitely this topic would be very beneficial for all of these. So before going to start, I would like to introduce myself. I'm Kashri Bal, working as a lecturer, special education, and you can follow me by subscribing this YouTube channel named Kashri Bal YouTube channel. So you can subscribe and share this also. So let's start the topic, structure of the brain. There are three parts of the brain. Human brain ke teen is hote Number one, forebrain. Number two, midbrain. Number three, hindbrain. When we discuss the detail of all these topics, then we can say that uh, forebrain is very important to discuss right now. Because forebrain has three more parts. Number one, thalamus. Number two, limbic system. Number three, cerebrum. Now, let's discuss the detail of these three parts. Now, we will discuss the details of these three parts. Number one, thalamus. What is thalamus? Thalamus carries sensory information to the limbic system thalamus limbic system ki janib jo sensory information hai wo leke jata hai ab sensory information kya hoti hai you know very well we have five senses vision listening and taste sniffing and touch jisko hum log haptic sense bhi kehte hain so ye jo sensory information hai ye thalamus leke pahunchata hai kisko limbic system ko and cerebrum also yani ke four brain ke jo teen parts hain thalamus hai limbic system hai aur cerebrum hai to thalamus limbic system aur cerebrum ko ye information pahunchata hai sensory information the information includes sensory input from auditory and visual pathway from skin and from within the body یعنی کہ ہمارے اسکن جو ہمارے باڈی سے جو لسننگ یا ویژن جو بھی انفارمیشن یعنی کہ سینسری انفارمیشن وہ ساری کی ساری پہنچاتی ہے یہ اسی چیز کی ٹرانسلیشن جو میں آپ کو آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں اب نمبر ٹو پہ ہم بات کرتے ہیں لمبک سسٹم کی لمبک سسٹم کیا ہے لمبک سسٹم از اے کرو یہ ایک کرو کی طرح ہے یہ ایک آرک کی طرح ہے بٹوین دا تھلمس اینڈ سیریبرم یعنی کہ تھلمس اور سیریبرم کے جو بیچ میں ایک کرو ہے ایک آرک ہے اس کو ہم لوگ لمبک سسٹم کے نام سے جانتے ہیں لمبک سسٹم ورکس فار دا پروڈکشن آف آور موسٹ بیسک ایموشنز لمبک سسٹم ہمارے جو موسٹ بیسک ایموشنز ہیں ان کے لیے کام کرتا ہے اس میں ڈرائیوز بھی ہیں اور بیہیویئرز بھی ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں کون کون سے ڈرائیوز اور بیہیویئر ہیں اٹ انکلیوڈس فیئر रेज ट्रस्ट प्लेयर सेक्शुअल रिस्पॉन्स एंड मेमोरी सो ये सारी चीज़ें लिम्बिक सिस्टम इनके लिए काम करता है लिम्बिक सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इन टू मोर थ्री पार्ट तो लिम्बिक सिस्टम के भी मजीद आगे तीन हिस्से हैं अगर हम ये आप स्लाइड पर देख सकते हैं पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम के नाम से हेडिंग है इसमें नंबर वन पे है hypothalamus number 2 amygdala number 3 hippocampus now let's discuss the detail of these three points number 1 hypothalamus it is known as coordinating center of the body body ka jo coordinating center wo hi hypothalamus hai which controls body temperature یہ ہمارے باڈی کا ٹیمپریچر بھی کنٹرول کرتا ہے ہنگر مینسچر سائیکلس واٹر بیلنس سلیپ اینڈ ویک سائیکل 
तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है हापोथेलमस नाउ लेट्स डिस्कस एमिकडोला द क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स प्रोड्यूस प्लेयर ये जो न्यूरॉन्स का जो क्लस्टर होता है ये प्लेयर प्रोड्यूस करते हैं पनिशमेंट फियर रेज एंड सेक्शुअल अराजल्स तो ये क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन न्यूरॉन्स का एक ग्रुप है जो ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है नाउ लेट्स डिस्कस हिपो कैंपस इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी इस्पेशली लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड लर्निंग लॉन्ग टर्म मेमोरी या जो लर्निंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी जिम्मेदार मतलब किसके पास है हिपो कैंपस के पास है नंबर थ्री सैरिब्रम सबसे पहले हमने थलम्स डिस्कस किया नंबर टू पे हमने लिम्बिक सिस्टम डिस्कस किया नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉइंट नंबर थ्री द पार्ट नंबर थ्री इट इज सैरिब्रम सैरिब्रम और सैरिब्रम के बारे में कहा जाता है वन लाइन अगर डेफिनेशन इसकी की जाए द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और ज़रूर जहन में रखें और वो तमाम कैंडिडेट्स जो पब्लिक सर्विस कमीशन एफ पी एस सी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या एन टी एस का एग्ज़ाम या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो उनको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सैरिब्रम विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सो ये जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो यही सैरिब्रम है इट कंट्रोल्स वॉल्ट्री मूवमेंट यह वॉल्ट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है सेंसेशन लर्निंग थिंकिंग रिमेम्बरिंग और मेमोराइजिंग ऑल्सो कॉन्शियसनेस सो ये सारी चीज़ें सैरिब्रम की रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं ये उनको कंट्रोल करता है सैरिब्रम इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स विच आर कॉल्ड सैरिब्रल हेमिसफेयर्स अच्छा सैरिबल हेमिसफेयर्स को हम मज़ीद आगे देखने की कोशिश करते हैं इसमें राइट हेमिसफेयर है और लेफ्ट हेमिसफेयर है दीज पार्ट्स दीज हाफ इंस्टेड ये हमारा जो ब्रेन है इसको इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ ना एक राइट हेमिसफेयर को और दूसरा लेफ्ट हेमिसफेयर को सो so, हम इन्हें क्या कहेंगे हाफ्स एच एल वी ई एस हाफ्स दीज हाफ्स कम्यूनिकेट कम्यूनिकेट विद ईच अदर ये दोनों एक दूसरे से कम्यूनिकेट करते हैं बाई द मीन ऑफ अ लार्ज बैंड ऑफ एग्जॉन कॉल्ड कॉर्पस कैल्सम कॉर्पस कैल्सम के जरिए ये दोनों एक दूसरे से कम्यूनिकेट करते हैं लेफ्ट हेमिसफेयर कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी यानी कि जो लेफ्ट हेमिसफेयर है वो बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को देखें किसी ऐसे पर्सन को देखें जो सी अ पर्सन हु इज़ पैरालाइज फ्राम हिज राइट साइड ऑफ द बॉडी कोई ऐसा बंदा जिसको पैरालिसिस हो फ्राम द राइट साइड ऑफ हिज बॉडी सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट इज लेफ्ट हेमिसफेयर इज डैमेज एंड राइट हेमिसफेयर सिमिलरली कंट्रोल्स द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी तो राइट हेमिसफेयर हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है बोथ हेमिसफेयर है फोर लोब्स सो हमारा जो ब्रेन है इसमें कितनी लोब्स हैं फोर राइट हेमिसफेयर और लेफ्ट हेमिसफेयर में कितनी लोब्स होती हैं फोर लोब्स आर देयर नंबर वन ऑक्सीपिटल लोब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन नंबर टू टेम्पोरल लोब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग नंबर थ्री फ्रंटल लोब Intellectual functioning is controlled by this lobe. Number फोर parietal lobe. It is responsible for sensation and spatial orientation. So ये जो occipital lobe है ये हमारी देखने के जो vision है या sight है उसके लिए responsible है Temporal हमारी hearing, listening से जहन में रखें कि जो हमारी जो optic nerve है eye में वो और विजुअल इन्फॉर्मेशन लेके टेम्पोरल लोब को ही जाके टच करती है ब्रेन में और इसी तरह जो टेम्पोरल लोब है ये ब्रेन में इस पर 
ऑडिटरी नर्व जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज ट्रांसफ़र करती है जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है वो सीधी टेम्पोरल लोब को ही जाके रिसीव होती है ब्रेन में इसी तरह जो जो फ्रंटल लोब है ये इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो पैरिटल uh, लोब है ये सेंसेशन और जो हमारे स्पेशल ओरिएंटेशन है एस पी ए टी आई एल स्पेशल ओरिएंटेशन स्पेशल कॉन्सेप्ट विच इनको कहा जाए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना लेट्स डिस्कस मिड ब्रेन अभी तक हमने डिस्कस किया फोर ब्रेन को अब हम डिस्कस करते हैं मिड ब्रेन क्या नंबर टू इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ये हमारे ब्रेन का सबसे छोटा हिस्सा है और ये मैंने आपको कॉम्पिटेटिव uh, एग्जाम का एक और एम भी शेयर किया है इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज ये हमारी आईज की जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है उनको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन कंटेन्स रेटिकुलर इंफॉर्मेशन रेटिकुलर फॉर्मेशन आई एम सॉरी रेटिकुलर फॉर्मेशन विच इज इंपॉर्टेंट इन स्क्रीनिंग द इनपुट इंफॉर्मेशन तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन फॉलो करता है जिसमें दो स्क्रीनिंग की जाती है किसी भी तरह की जो इनपुट इंफॉर्मेशन होती है उसकी नंबर थ्री पे हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन कंटेन्स अब हाइंड ब्रेन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं हम जरा उसको देखते हैं नंबर वन मेड्यूला नंबर टू पॉन्ड्स नंबर थ्री सैरी बलम ना लेट्स डिस्कस दीज थ्री पार्ट इन डिटेल which are considered in hind brain sabse pehle hum dekhte hain medulla ko number 1 medulla several automatic functions are controlled by it bahut sare jo automatic function hai wo control kiye jate hain yahan se which includes breathing heart rate blood pressure एंड सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि नेचरली कंट्रोल किए जाते हैं इससे मेडोला से और ये जितने भी फंक्शन मैंने आपको बताए हैं आपने एज अ कैंडिडेट और एज अ स्टूडेंट समझना है कि ये सारे वन लाइन एम सी क्यूज हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकते हैं इन फंक्शन की मदद से नंबर टू पॉइंट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग मंदिर जो जैल चीजें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं नंबर वन पे है ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस सोने और जागने के दरमियान जो ट्रांजिशन होती है ये इसकी जिम्मेदारी है नंबर टू रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग सांस की रफ्तार कम ज्यादा सारे इसी से कंट्रोल होती है नंबर थ्री मेन पार्ट है ये हाइंड ब्रेन का और ये है सैरे बलम सेरेब्लम कोऑर्डिनेट्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी ये हमारे बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है सो so, ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन आई होप दिस वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर यू बहुत इजी वे में ये है डिस्क्राइब और यकीन uh, मैं uh, आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो वीडियो है इन दोनों को आपने एक साथ सुनना है दोनों YouTube पे अपलोडेड हैं एंड डेफिनेटली दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ये तमाम कैंड मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि तमाम जो कैंडिडेट्स हैं जो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं या होने का इरादा रखते हैं तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड करना चाहे वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट से हैं चाहे वो विजुअल इम्पेयरमेंट्स हैं चाहे वो फिजिकली हैंडी कैटेगरीज हैं या वो जो है ना इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी वहाँ से वो बिलोंग करते हैं तो यकीन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उन तम, वो तमाम स्टूडेंट जो नेरोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं नेरोलॉजी को स्टडी करना चाहते हैं डेफिनेटली दिस वीडियो वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ दिस एंड एट द एंड आई सजेस्ट यू टू काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल टू योर कॉन्टेक्ट्स एंड दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरी थैंक यू वेरी मच गाइज एंड गुड लक